എല്ലാവരും ഹോസ്പിറ്റൽ ബാഗ് പാക്ക് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഞാനും പാക്ക് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റൽ ബാഗിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ഉണ്ട് എന്താണെന്നല്ലേ ലൗ ലാപ്പിൻ്റെ മിൽക്ക് ക്യാച്ചർ ഇതൊരു മിൽക്ക് എക്സ്ട്രാക്ടർ അല്ല മിൽക്ക് ക്യാച്ചർ ആണ് മിൽക്ക് ക്യാച്ചർ ഫീഡിംഗ് ടൈമിൽ മിൽക്ക് വേസ്റ്റേജ് വരാതെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു നൂറ് ശതമാനം സോഫ്റ്റ് സിൽക്കൻ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതിനാൽ തന്നെ ഇത് നോൺ ടോക്സിക് ആണ് ബി പി എ ഫ്രീ ആണ് ലൗ ലാപ്പിൻ്റെ ഈ മിൽക്ക് ക്യാച്ചർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ വളരെയധികം കംഫർട്ടബിളും പെർഫെക്റ്റും ആയിട്ടുള്ള മിൽക്ക് എക്സ്ട്രാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാനും വാഷ് ചെയ്യാനും സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്നെ മനസ്സിലായോ ആരാ ആ എന്റെ പേര് സന്തോഷം എന്നാ ഞാൻ കുറുക്കം പോലെ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറാ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അവയർനെസിന്റെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വന്നേ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ തുടങ്ങാം നമുക്ക് ഓക്കെ എന്താണ് ഡ്രൈവർ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആൾ ഓക്കെ അതൊന്നും അല്ല ഒരു ഡ്രൈവറിന് എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടേ നിങ്ങൾ ലേണേഴ്സ് ഒക്കെ പാസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലയോ അത്യാവശ്യം വിവരമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഡ്രൈവർ ഡി ഫോർ എന്താ ഡി ഫോർ ഡിസിപ്ലിൻ എന്താണ് ഡിസിപ്ലിൻ അച്ചടക്കം അച്ചടക്കം ഇല്ലാതെ വണ്ടി ഓടിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അച്ചടക്കം ഇല്ലാതെ വണ്ടി ഓടിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും പറ ഇതൊന്നുമല്ല സംഭവിക്കുന്നത് അച്ചടക്കമില്ലാതെ വണ്ടി ഓടിച്ചാൽ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അത് നമുക്ക് മാത്രമല്ല ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നവർക്ക് മനസ്സിലായോ ആർ ഫോർ എന്താണ് ആർ ഫോർ ആർ ഫോർ ഏതമ്പലത്തിന്റെ പൂജാരിയാ ഈശ്വരനെയാ ആരെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം ആരെ ബഹുമാനിക്കണം ആർക്കും അറിയത്തില്ല നമ്മൾ സ്വന്തമായി നമ്മൾക്കൊരു ബഹുമാനം കൊടുക്കണം ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന വണ്ടിയെ ബഹുമാനിക്കണം വഴിയിൽ കാണുന്ന നിയമങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണം ബഹുമാനിക്കണ്ടേ ബഹുമാനിക്കണം ഐ ഫോർ ഐ ഫോർ ഐ ഫോർ ഐ ലവ് യു ഐ ഫോർ ഐ ഫോർ ഇന്റലിജൻസ് എന്താണ് ഇന്റലിജൻസ് എവിടെ നമ്മൾ ബുദ്ധി പ്രയോഗിക്കണം എവിടെ ബുദ്ധി പ്രയോഗിക്കണം നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഗിയർ മാറ്റുമ്പോൾ ബുദ്ധി പ്രയോഗിക്കണം വെഹിക്കിളിനെ കാണുമ്പോൾ നിന്നെ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്തോ പേര് ചിപ്പു ഓക്കെ എവിടെ നമ്മൾ ബുദ്ധി പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് ഇടയ്ക്ക് വിടായിരിക്കും ബുദ്ധി പ്രയോഗിക്കണം അല്ലയോ ഇതൊന്നും അല്ല ഇങ്ങനൊന്നും അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പം വഴിയിൽ കാണുന്ന ഓരോ സിഗ്നലും നോക്കി വണ്ടി ഓടിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കണം രാത്രിയിൽ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന വണ്ടി ഡിം അടിച്ചില്ല എങ്കിലും ഡിം അടിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള മാനുഷിക ബുദ്ധി നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കണം മനസ്സിലായോ ഏ അവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബുദ്ധി പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഡോർ അടയ്ക്കുമ്പോൾ വിരൽ കയറായിരിക്കാനും എം ഇ ഡി എ കാണുമ്പോൾ ഒളിച്ചോടാനും അല്ല ഓക്കെ അടുത്തത് അറിയോ എന്തോ എന്താണ് വിഷൻ കാഴ്ച ഉൾക്കാഴ്ച ഫോക്കസ് 
നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോകുന്നതും നൂറ് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോകുന്നതും രണ്ടും രണ്ട് വിഷനാണ് ഈ രണ്ട് വിഷനും വ്യക്തമായി കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ സമൂഹത്തിൽ നല്ലൊരു ഡ്രൈവർ ആവാൻ പറ്റും മനസ്സിലായോ നെക്സ്റ്റ് ഈ ഈ ഫോർ എന്തുവായത് യൂട്യൂബ് ചാനൽ അല്ലേ ആ പ്രൊമോഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് ഈ ഫോർ എഫിഷ്യൻസി എന്താണ് എഫിഷ്യൻസി ആർക്കും അറിയത്തില്ലല്ലോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പല ആൾക്കാർക്കും പല കഴിവുള്ളവർ ചിലവർ പാട്ട് പാടും ചിലവർ പടം വരയ്ക്കും ചിലവർ ഡാൻസ് കളിക്കും സാറെ ഞാൻ വീല് പൊക്കും നിന്നെ ഞാനും പൊക്കും അങ്ങനെ അന്നൊക്കെ അപ്പൊ ഈ കഴിവുകളൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ കിട്ടിയത് ഈ കഴിവുകളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ കഴിവുകളാണ് അല്ലാതെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കിട്ടിയതാണോ ഇതൊക്കെ അല്ല അതുപോലെയാണ് നല്ലൊരു ഡ്രൈവറിന് ഒരിക്കലും തെറ്റുകൾ പറ്റാറില്ല പറ്റാറുണ്ടോ അവൻ എങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഡ്രൈവർ ആയത് അവൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു അവൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു അവൻ്റെ സ്ഥിരമായുള്ള പ്രാക്ടീസിങ്ങിലൂടെയാണ് അവന് നല്ലൊരു ഡ്രൈവറായിട്ട് മാറിയത് അങ്ങനെ നിങ്ങളും മാറണം ആ ഒരു എഫിഷ്യൻസി നിങ്ങൾ ആർജിച്ചെടുക്കണം അതാണ് എഫിഷ്യൻസി ഓർക്കപ്പെടാ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഡ്രൈവർക്ക് ആർക്കും തെറ്റ് പറ്റാറില്ല നെക്സ്റ്റ് ആർ എന്താണ് ആർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉത്തരവാദിത്വം ഉത്തരവാദിത്വം ഈ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ എവിടെയാ കാണിക്കേണ്ടത് വീട്ടിലോ അച്ഛൻ്റെ അമ്മ അടി കിട്ടാതെ കാണിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം അല്ല ഒരു വണ്ടിയിൽ കയറുമ്പോൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം കാണിക്കണം ഓപ്പോസിറ്റ് ഓവർ സ്പീഡിൽ വരുന്ന വണ്ടിക്ക് സൈഡ് കൊടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം കാണിക്കണം ആംബുലൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒതുക്കി കൊടുക്കണം അവിടെ ഉത്തരവാദിത്വം കാണിക്കണം മാനുഷിക പരിഗണന കാണിക്കണം കാർ ഓടിക്കുമ്പോൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ കാണിക്കണം ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ കാണിക്കണം ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന വാഹനങ്ങളെ കടത്തി വിടാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ കാണിക്കണം ആംബുലൻസ് വരുമ്പോൾ കടത്തി വിടാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ കാണിക്കണം ആക്സിഡന്റ് പറ്റി ആരെങ്കിലും റോഡിൽ കിടന്നാൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ കമ്പൾസറി നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കണം മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഡ്രൈവർ ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നെക്സ്റ്റ് ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്കിനി പഠിക്കാം എത്ര തരം ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട് നാല് തരം ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ട്രാഫിക് സൈൻ ബോർഡുകൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നലുകൾ മൂന്ന് റോഡ് മാർക്കിംഗ് നാല് ട്രാഫിക് പോലീസ് അപ്പോൾ ഈ ട്രാഫിക് പോലീസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലം മുതലെ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് അപ്പം അവരുടെ സിഗ്നലുകളൊക്കെ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അറിയാവുന്നോ ഇല്ലെന്നോ ഓക്കെ മൂന്ന് നിങ്ങോ ഒന്ന് രണ്ട് സിഗ്നൽസ് ഞാൻ ചോദിക്കാം അത് കാണിക്കാം പുറേന്ന് വരുന്ന വണ്ടിയെ നിർത്തുന്ന സിഗ്നൽ ഏതാ എന്താ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വണ്ടി ബാക്കി നല്ല വരുന്നത് ബാക്കി പുറേന്ന് വരുന്ന വണ്ടിയെ കയറിപ്പോകാനുള്ള സിഗ്നലാണ് ഇട്ടേതോ എവിടെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ട എൻ്റെ പൊന്നു മുകന്താ വണ്ടി നിർത്തുന്ന സിഗ്നൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണിക്ക് വായ താപ്പോട്ട് പോയി വായയുടെ താപ്പോട്ട് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായോ പോയി പോ അപ്പം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഏകദേശം സിഗ്നൽസൊക്കെ അറിയാവെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി വന്നേ മുന്നിൽ നിന്ന് വരുന്ന വണ്ടിയെ എങ്ങനെയാ നിർത്തുന്നത് മുന്നിലല്ലേ ആ എന്തു വരുന്നത് തള്ളി നിർ കൊണ്ടുപോകുന്നു വണ്ടി തള്ളി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും മനസ്സിലായി 
മോളെ നീ ട്രാഫിക് പോലീസാണ് ആയ സ്ഥിതിക്ക് എല്ലാ സൈഡിൽ കൂടെയും വരുന്ന വാഹനത്തിന് എങ്ങനെ നടത്താൻ പറ്റും സാർ എനിക്കൊരു സ്റ്റോറി ലൈൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതുവഴി നിർത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എൻ്റെ എക്യൂപ്മെൻ്റ് എടുക്കാൻ എടുത്തോട്ടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഞാൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലോട്ട് പോവാ കേട്ടോ കാവില ഭഗവതി നാളെ ടെസ്റ്റിന് ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് വാ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ പോയി ബൈക്ക് എടുത്തോണ്ട് പോ നാളെ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാന്മാരോടെ രാവിലെ അങ്ങ് വരണേ കേട്ടോ എല്ലാത്തിനും എല്ലാം അറിയാവുന്ന മനസ്സിലായി സൂപ്പർ അടിപൊളി കാണാം കാണാം